আসসালামু আলাইকুম एवरीवन ছবি দেখে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন আজ আপনাদের জন্য খুবই মজার একটি রেসিপি নিয়ে এসেছি সেটি হচ্ছে শাহী আলু চপ আর এই মজাদার আলু কিমার চপ তৈরির জন্য যা যা লাগছে আমি এখানে 1 কাপের মতন গরুর মাংসের কিমা নিয়েছি আমি সাধারণত বাসায় কিমা অনেক সময় যেটা করে থাকি সিদ্ধ করে রাখি একটু হলুদ মরিচ লবণ দিয়ে এইটাও আসলে আমার বাসায় সিদ্ধ করাই ছিল তো আমি এখান থেকে 1 কাপ কিমা নিয়েছি আর লাগছে হচ্ছে 1 চা চামচ আদা বাটা হাফ চা চামচ রসুন বাটা 1 চা চামচ ভাজা জিরার গুঁড়ো আর এখানে আমি নিয়েছি কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা আর এখানে যে মশলাগুলো আছে আমি এখানে একটা জায়ফলের গোটার চার ভাগের এক ভাগ নিয়েছি এখানে হাফ চা চামচ কাবাব চিনি আছে হাফ চা চামচ শাহ জিরা একটা তেজপাতার টুকরো দুইটা জয়ত্রীর পাতা কয়েক টুকরো দারচিনি হাফ স্টার মশলা দুইটা এলাচি আর এখানে হচ্ছে এক চা চামচ কালো গোলমরিচ এই মশলাগুলোকে আমি গ্রাইন্ড করে নিব গ্রাইন্ডারে স্বাদমতো লবণ লাগছে আরও লাগছে হচ্ছে গোলমরিচ এটাও স্বাদমতো দিব ব্রেড ক্রাম লাগবে আমার কোটিং এর জন্য আর এখানে আমি চারটা আলু সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম চপ বানানোর জন্য আর এখানে একটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে কাটা দুটো ডিম লাগবে এর মধ্যে একটা ডিম আমি হচ্ছে কিমার সাথে এখন যখন ভুনা করব তখন একটা ডিম ব্যবহার করব আর একটা ডিম চপের কোটিং এর জন্য ব্যবহার করব আর হচ্ছে পুদিনা পাতা কুচি নিয়েছি ধনে পাতা কুচি নিয়েছি আর পাঁচটা কাঁচা মরিচ কুচি করে কেটে নিয়েছি এই হচ্ছে কিমা আলু চপের ইনগ্রেডিয়েন্টস এবার চলুন চপ বানানো শুরু করে ফেলি আচ্ছা এই কিমা আলু চপ এটা কি আমরা যে ইফতারিতে রোজার মধ্যে করছিলাম তুমি সেম জিনিস রাইট হ্যাঁ ইয়ামি ভিতরে কিমা থাকবে উপরের লেয়ারটা হচ্ছে আলু আর তার উপরে ডিম আর ব্রেড ক্রাম ব্রেড করতে তার মানে এটা ট্র্যাডিশনাল কোনো আলুর চপ না মানে আমরা যে আলু চপ খাই এটা डिफरेंट আলুর চপ ভিতরে মাংস দেওয়া রাইট হ্যাঁ মাংসের কিমা কিমা দেয়া আর কি তো এই কিমাটা বিফের কিমাও হতে পারে কিমাটা চিকেনের কিমাও হতে পারে অনেকে ডিমও দেয় রাইট ভিতরে হ্যাঁ ডিম আমি আমি যেটা করব আমি হচ্ছে কিমার সাথে ডিমও দেব মিক্স করে দেব দুইটা এটা খেতে আরো মজা হয় হ্যাঁ ओके लेट्स गो ओके प्याज टा ये रकम भाजा भाजा जाकून होए आज पे तो आखुन अमी आधा आरोशुन बाटा टा दे दीच्छी लालमरीच गुड़ो আর খুব সামান্য একটু হলুদের গুঁড়ো ব্যবহার করবেন এই জায়গাটায় আর আমি যেটা করি আমি হাফ টি স্পুনের মতন টমেটো কেচাপ দিই আচ্ছা কিমাটা কি কাঁচাও ইউজ করা যাবে যদি আগে থেকে সিদ্ধ করা না থাকে হ্যাঁ সেটাই সেটাই বললাম যে কিমা কাঁচাও দেয়া যাবে আমার তো আগে থেকে সিদ্ধ করা ছিল ডিপে যার জন্য আমি বের করে ওইটাই ইউজ করতেছি আজকে চপ বানানোর জন্য কিন্তু ওই ধরনের যদি করা না থাকে কারণ সব সময় তো আর সব কিছু করে রাখা সম্ভব হয় না ওইটা না হলে যেটা হবে যে এরকম ভাজা পেঁয়াজটা ভাজার পরে কাঁচা কিমাটা দেওয়ার আর দিয়ে ওই যে আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম ওই মুহূর্তে একটু হলুদ আর মরিচ দিয়ে দিব গুঁড়া দিয়ে তারপরে কিছুক্ষণ ভুনে তারপরে আর কি কিমাটা দিয়ে দিব তখন কিমার মধ্যে একটু কেচাপ দিতে পারি আমি যেটা দেই সাধারণত কিমার মধ্যে একটু কেচাপ দিয়ে রাখি হাফ টি স্পুনের মতন তারপরে হাফ টি স্পুনের মতন একটু সয়া সস দিতে পারি খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসছে না হ্যাঁ তো ওই জিনিসগুলো দিয়ে তখন কিমাটা ভুনে নেওয়া যায় আমি একটা ডিম খেতে এটার মধ্যে দিয়ে দিব 
এই পর্যায়ে ডিম দেয়াটা অ্যাকচুয়ালি অপশনাল ডিম আপনারা যদি না চান না দিবেন শুধু কি মাছ দিয়েই করবেন ভেতরের ফুড কিন্তু আমার আবার মানে আমার ডিম খুব ভালো লাগে रोजार समय देखा जाए प्राय आलू चप पिंजू बेगुनी एग्ला कड़ा तो पिंजू बेगुनी तो इन्सटैंट कर आलू चपटा जो डिप फ्रिजे थे जस्ट बेर भेजे नीले ही अच्छा ये हे गुड़ा मसला जेटा ग्राइंड कर नहीं मत लवण दिए दीची লবণটা একটু বুঝে দিতে হবে কারণ কিমাটা আমি যখন আগে সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম তখন আমি একটু লবণ ব্যবহার করেছিলাম আপনারা যারা কাঁচাটা কিমা দিয়ে করবেন কাঁচা কিমা দিয়ে করবেন তারাও যার যার স্বাদ অনুযায়ী লবণ ব্যবহার করবেন এখানে আমি ভাজা জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি ভাজা জিরার গুঁড়ো দিলে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার হয় ঘ্রাণ আসছে কিন্তু হুম এখন আরও সুন্দর ঘ্রাণ আসবে যখন পুদিনা পাতা দিব चूलार आचटा ए पर्या लो टू मीडियम हिटे थे खूब बस आँच बाड़बना पुदीना पता सबटुक दिए दिल ओके ये चपेर पुर एकदम रेडी एन ये रूम टेम्पारेचार एक नहीं आसब तर चप बनाना स्टार्ट करब तुण आलूटा प्रसेस कर এবারে আলুটা রেডি করার পালা আলুটা মিথুন আমাকে বরাবরের মতন ম্যাশ করে দিয়েছে আলুর মধ্যে আমি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি তারপরে দিয়ে দিচ্ছি একটু জিরা ভাজা জিরার গুঁড়া গোলমরিচের গুঁড়া গোলমরিচটা আমার খুব পছন্দ গোলমরিচটা এ পর্যায়ে আপনারা যদি পছন্দ না করেন তাহলে স্কিপ করতে পারেন দিয়ে দিব ধনে পাতা কুচি আর হচ্ছে পেঁয়াজের বেরেস্তা এবার আমি এটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব এ পর্যায়ে আমি পেঁয়াজের বেরেস্তাটা ইউজ করছি কারণ হচ্ছে পেঁয়াজের বেরেস্তাটাতে খুব ভালো একটা ফ্লেভার দেয় আলুর মধ্যে এবার হচ্ছে চপ বানানোর পালা আমি এখান থেকে কিছু আলু নিলাম নিয়ে এটাকে আপনারা যে যার যে শেপ পছন্দ ওই শেপে করে নেবেন হাতে একটু তেল মেখে নিচ্ছি আলুটা মাঝখানে বসিয়ে কিমার পুটটা এভাবে হাত দিয়েই ভরবো আমি এখন চামচ দিয়ে ভরবো না তাহলে ফোল্ড করাটা ইজি হয় আমার কাছে আপনারা চাইলে চামচ দিয়ে ভরতে পারেন তেল মেখে নিলে সুবিধা হয় যেটা আলুগুলো হাতের মধ্যে লেগে থাকে না পানিও দিতে পারেন আপনারা চাইলে একটু পানি পানি দিয়ে ফোল্ড করার সময় একটু পানি জয়েন্ট করে নিতে পারেন পানি দিয়ে আলুগুলো জয়েন্ট করা যায় কিন্তু আমি প্রেফার করি তেল তেল দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হয় আলুর চপ তৈরি করা তৈরি হয়ে গেল মজাদার আলুর চপ আলুর চপের কোটিংটা করার জন্য আমি এখানে একটা ডিম ফিটে নিয়েছি এর মধ্যে আমি একটু গোলমরিচ দিয়ে দিচ্ছি আর নিয়েছি হচ্ছে ব্রেড ক্রাম ফ্রাইং প্যানে তেলটা গরম হচ্ছে আমি যেটা করব আলু চপটা ডিমে গড়িয়ে নিব এগ ওয়াশ করা যেটাকে বলে তারপরে আমি এটাকে ব্রেড ক্রাম্বের মধ্যে দিয়ে দিব আপনারা ইউজ করবেন লাইক ব্রেড ক্রাম্বে যখন গড়াবেন তখন আরেকটা হাত ইউজ করার চেষ্টা করবেন হাতটাকে ড্রাই করে নিয়ে আমি কিন্তু খুব ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিয়েছি এই আলু চপটাকে আপনারা স্টোর করতে পারেন ডিপ ফ্রিজে বা ফ্রিজারে সেক্ষেত্রে যেটা করবেন ডিমে গড়ানোর দরকার নেই জাস্ট ব্রেড ক্রাম্বের মধ্যে চপটা গড়িয়ে 
একটা ট্রে এর মধ্যে রেখে তারপরে ট্রেটা প্রথমে ডিপ ফ্রিজে রাখবেন যখন লাইক দুই তিন ঘন্টা পর যখন দেখবেন যে আলুটা সেট হয়ে গেছে লাইক শক্ত হয়ে গেছে চপটা তখন কোন একটা জিপ লক ব্যাগের মধ্যে ভরে অথবা আপনাদের পছন্দ মতন কন্টেইনারে ভরে তারপরে ডিপ ফ্রিজে সেটা আপনারা স্টোর করতে পারেন এবার ফ্রাইং প্যানে তেলটা গরম হয়ে গেছে তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি খুব বেশি হাই হিটে ভাজতে যাবেন না মিডিয়াম হিটে চপগুলো ভেজে তুলবো হাই হিটে যদি ভাজি যেহেতু ওপরে ব্রেড ক্রাম দেয়া ব্রেড ক্রামটা পুড়ে যাবে ভেতরটা হবে না তাই মিডিয়াম হিটে ভাজাটাই ভালো আচ্ছা এবার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি চপগুলো আপনারা কিভাবে ডিপ ফ্রিজে স্টোর করবেন স্টিলের প্লেটে যে চপগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এটা আমি ভাজবো না এই মুহূর্তে এটাকে আমি ডিপ ফ্রিজে স্টোর করব সেই ক্ষেত্রে আমি এগুলোতে এগ ওয়াশ দিব না আমি জাস্ট ডিরেক্টলি ব্রেড ক্রাম্বের মধ্যে নিয়ে নিব চপটাকে ব্রেড ক্রাম্বে নিয়ে নিয়ে ব্রেড ক্রাম্বের মধ্যে গড়িয়ে তারপরে এই ট্রের মধ্যে আমি রাখবো এই প্লেটটার মধ্যেই রাখবো রেখে আমি এটাকে ডিপ ফ্রিজে রাখবো তিন থেকে চার ঘন্টা পর চপগুলো যখন বের করে দেখবো যে চপগুলো ঠান্ডা হয়ে গেছে লাইক ফ্রোজেন অবস্থায় সেই ক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের পছন্দসই কন্টেইনার বা জিপ লক ব্যাগে ভরে ডিপ ফ্রিজে এটা অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারবেন পুরো রোজার মাসটাই অ্যাকচুয়ালি সংরক্ষণ করা যাবে সো আপনাদের যখন প্রয়োজন তখন আপনারা বের করে চপ ভেজে খেতে পারবেন খেতে এটা খুবই মজা আপনারা বাড়িতে ট্রাই করবেন অবশ্যই আমার আলুর চপ ভাজা শেষ এই চপটা ভাজার ক্ষেত্রে একটু বেশি তেল আমি ব্যবহার করি যাতে পুরো চপটা খুব সুন্দরভাবে ভাজা হয় আপনারা দেখতে পারবেন এভাবে করে আমি বাকি চপগুলো এখন ভেজে তুলে ফেলব ट्रेडिशनल डिफरेंट है कम लगे से देखा सो आलुर चप देखते मत भेतरकम बेर से मानसर पुर এই মাংসের পুরটা দেখা যায় ভেতরে এইটা কি আমি যদি একটু সসে ডুবিয়ে খাই তাহলে কেমন লাগবে উপরটা হচ্ছে করকরা আর ভেতরটা হচ্ছে মাংসের পুরে ভরা আলু আলুর একটা প্রলেপ যেটা আলুর চপ এবং ভেতরে ডিম এবং মাংসের একটা মিশ্রণ খুব সুন্দর করে রান্না করা হয়েছে খুব সুন্দর একটা স্মেল পাচ্ছি ওয়েল কুকড এবং এই আলুর চপটা আসলে যে এনিথিং আপনারা যদি ছোলা মুড়ি খান সেই ছোলা মুড়ি দিয়েও খেতে মজা লাগবে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা আসলে আমার মনে হয় পোলাও জাতীয় খাবার দিয়েও খেতে খুব মজা লাগবে পোলাও বা ভাত দিয়েও খুব মজা লাগবে গরম ভাত দিয়েও খেতে খুব মজা লাগবে এই আলুর চপটা এবং এই আলুর চপটা আসলে একটা এক্সেলেন্ট আলু চপ এক্সট্রাডিনারি আলু চপ নর্মাল আলু চপ না উপরের প্রলেপটা অনেক পাতলা কিন্তু কর করে পাতলার মধ্যে অনেক কর করে এবং ভেতরটা সফট নরম আপনারা বোধ হয় বুঝতে পারছেন আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন খেলে হয়তো আরও বুঝতে পারবেন ভেতরটা সফট এবং নরম এবং খুব সুন্দর একটা মশলা এবং মিন্টের সংমিশ্রণ আছে আমি অবশ্যই অবশ্যই এই আলুর চপকে নাম্বার দেব নাইন আউট অফ টেন নাইন আউট অফ টেন আর এই মজাদার আলুর চপটি কিন্তু আপনারা স্ন্যাক্স হিসেবেও যে কোনো সময় খেতে পারেন আর একটি কথা এই আলুর চপটি কিন্তু পোলাও দিয়ে খেতেও বেশ মজা লাগে 
আর এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিতে লাইক সাবস্ক্রাইব এবং বেল আইকনে হিট করতে ভুলবেন না এই মজাদার আলু চপটি বাড়িতে বানান বানানোর পর আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন কেমন হলো আজ এ পর্যন্তই 